ಸಮೀವ ಮಾತಾ ಪಿತಾ ತಮೇವ ಸಮೀವ ಬಂಧು ಚ ಸಖಾ ತಮೇವ ಸಮೀವ ವಿದ್ಯಾ ದ್ರವಿಡಂ ತಮೇವ ಸಮೀವ ಸರ್ವ ಮಮ ದೇವ ದೇವ ಬೇಟೆ ಕೋ ಮಾರ್ತಾ ರಹ ಬಿಹಾರಿ ತುಂಬಾ ಬೇಟಾ ಹಮಾರೆ ಪ್ಯಾರ ಮೆಹರ್
मैं बहुत शर्मिंदा हूँ मालकिन ये दिन पर दिन बिगड़ता जा रहा है कम बखत अब इसका यहाँ रहना ठीक नहीं वरना कुमार भी इसकी संगत में बिगड़ जाएगा मैं कल ही इसके चाचा के पास भेज देता हूँ नहीं नहीं मैं अपने किसी को नहीं जाने दूंगी मैं अपनी जगह के टुकड़ों को अपने से जुदा नहीं होने दूंगी अरे मैं उस आराम से को लेकर ही जाऊंगा चाहे सारी दुनिया सुधर हो जाए तो मुझे भी ले चलो मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ उसका सारा गुस्सा मुझ पर निकाल डालो मैं टुकड़े टुकड़े कर दो लेकिन ये धुन मुझ पर मत करो कैसे समझाऊ कम भगत वो 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 हराम ज्यादा किशन है ना वो तेरा बेटा नहीं क्या है तुझे ठगराइन को एक ही रात बचे हुए थे उसी रात हमने बच्चे बदल दिए थे आपने इतना बड़ा पाप किया कोई पाप नहीं किया अपने बेटे को उसका हक दिलाया नहीं ऐसा नहीं हो सकता मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी इस रियासत का असली मालिक है किशन कुमार नहीं मैं सब कुछ को मैंने अपनी बाजी जीत ली है बोल बोल मैं कहता हूँ तू किसी से नहीं कहेगी बोल बोल नहीं तू नहीं बोलेगी तू बोल नहीं सकती तेरी यही सजा है तूने अपने बोलाद का हक ही न चाह भगवान ने तुझसे तेरी आवाज छीन ली माँ माँ तुम मुझसे नाराज है माँ माँ तुम मुझे मार माँ माँ मुझे मार को अपने से अलग मत कर माँ माँ मैं ऐसे किसी पर हाथ नहीं उठाऊंगा माँ माँ मैं ऐसे किसी पर हाथ नहीं उठाऊंगा माँ माँ मुझे मार माँ एक बार माफ कर दे माँ माँ कुछ तो बोल माँ माँ कुछ तो बोल सिर्फ एक बार माँ सिर्फ एक बार माँ कुछ तो बोल माँ माँ जब तक तू मुझे नहीं बुलाएगी माँ मैं लौट कर कभी नहीं आऊंगा कभी नहीं आऊंगा माँ चल 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 निकल वरना गाड़ी निकल जाएगी आ जल्दी आ बॉम्बे सेंट्रल दो बटवे बीस रुपया बीस रुपया लोग फटी जब लेकर घूमते हैं चल भग जा बीस रुपया चल बोल उस्ताद अब फोन को मंदिर में से पीतल का ये मिला पीतल का क्या कल जुग आ गया लोग भगवान के साथ भी चीटिंग करते हैं दो नंबर का काम पहले सोने का बनता था अब पीतल का बनता है अब ओ छटंकी सुन तो कल से इसको वो दादर की मुत्री के पास लगा देना ड्यूटी पे हाँ लोगों ने जरा यू किया क्या नहीं 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 मैं चोरी नहीं करूंगा मैं चोरी नहीं करूंगा नहीं करे हाँ नहीं करूंगा शांता खुश खड़ा हो तू बता दे तू चोरी क्यों करता है गुरु अगर मैं चोरी ना करूं तो मेरी विधवा माँ भूखी मर जाएगी सुना तू नहीं तेरी भी एक गरीब माँ है बेटे अगर उसके लिए तू नहीं कमाएगा तो भूखी मर जाएगी बोल तेरा नाम लिखो या काट दू या तेरे बाप को बता दू बोल लिखो या काट दू नहीं मेरा नाम मत काटो मैं माँ के लिए सब कुछ करूंगा मैं माँ के लिए सब कुछ करूंगा ज़्यादा छोड़ छोड़ बच्चों को चोरी करना सिखा मैंने चोरी नहीं चोरी नहीं की मेरी बात तो सुनो मेरी बात तो सुनो मैंने चोरी नहीं की है
है उसने लड़की का पर्स चुराया है नहीं मेरे पिताजी चोर नहीं है नहीं मेरे पिताजी चोर नहीं है फलदार साहब मैंने चोरी नहीं की है चोरी नहीं की जो कुछ भी कहना है थाने में कहना चलो थाने बेटी तुम यही ठहरो मैं आता हूँ वो निर्दोष है उसे पुलिस ले जा रही है उससे बचा लीजिए कर मत कर मैं उसकी जमानत ले लूंगा तुम उसकी जमानत ले लोगे जमानत मैं जमानत लेके उसका पूरा घर निकल जाऊँ ऐसा पाप मत कीजिए ऐसा पाप मत कीजिए तुम बारिश में क्यों घूम रही हो मेरे बाबू चोर नहीं है मेरे बाबू चोर नहीं है नहीं है मुझे मालूम है आओ मेरे साथ मेरे बाबू को बोलो पुलिस स्टेशन ले जाए मेरे बाबू चोर नहीं है मैं कसम खाकर कहता हूँ तुम्हारे पिताजी का जो कर्ज मुझ पर है उसे मैं उतार कर ही रहूंगा मेरे बाबू चोर नहीं है कौन है तुम एक परदेसी हूँ परदेसी तुम्हें भूख नहीं लगी है मैंने सुबह तो कुछ नहीं खाया आओ मिलकर खाते आधा आधा फिफ्टी फिफ्टी हमारे होटल में आ रहे हैं इंस्पेक्टर साहब सब इंतजाम ठीक है ना यस सर सिक्योरिटी सीआईडी पुलिस सब चारों तरफ लगी हुई है दुनिया का बड़े से बड़ा चोर भी यहाँ आने की हिम्मत नहीं कर सकता थैंक यू थैंक यू हार्ट यस वेलकम योर एक्सेलेंसी एज ग्रेस्ट अवर होटल वी विल ट्राई योर बेस्ट टू सर्व योर एक्सेलेंसी वेलकम 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 Hurry up, hurry up. What happened, Inspector? 
Please don't worry, madam. What? Don't worry. Leave Chalgar out. Yes, sir, sir. We have. Are we here? Banda Hazir. Ah! Come on, you. Liftman. The lift is closed. The weight is more than enough, right? The weight is more than three men. 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 That's why I'm going to reduce it. Excuse me, madam. Smile. What nonsense? My diamonds!
हमारा इलाका है दूसरी बार नजर आओगी तो ये हाथ पैर तोड़ के तुम्हारे हाथों में दे दो मत समझे अरे वाह मान गए बीड़ू इसे कहते हैं मर्द मिला हाथ आज से हम दोनों फिफ्टी 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 इधर की फोन नहीं हो सकती तुम क्या समझोगे मेरी मजबूरी को मैं मजबूर हूँ सेठ जी मगर आप यकीन कीजिए मैं आपकी पाई पाई चुका दूंगा पाई ले कब देगा अगले जन्म में जब भी आता हूँ तो सूखा टरका देता है सेठ थोड़ा दिन ठहर जाओ तू ऐसा नहीं मानेगा दस पीटा सेठ जी मैं तुझे आखिरी वार्निंग देता हूँ एक हफ्ते के अंदर अगर तू पैसा नहीं चुकाया नहीं तो मार मार के सर गंजा कर दूंगा क्या बोला रे गंजे तू और मेरे बाबा को गंजा करेगा आज तो तेरी बिग उतारी है दूसरी बार बोला ना तो खोपड़ी उतार कर हाथ में रख दूंगी समझे मेरी तो तेरे बाबा को चाय पिला रहा था साला चाय पिला रहा था सीधा सीधा पतली गली पकड़ कर निकल चल बना एक झापड़ मारूंगी ना तो साला छह महीने तक पंखे की तरह घूमता रहेगा अरे अरे चुप कर मेरी बड़ा आदमी ऐसी ऐसा बात करता है कौन बड़ा आदमी इससे ज्यादा छोटा और घटिया आदमी अक्खा इंडिया में नहीं होगा मकान गिर भी रखकर उधार देकर दस साल में ब्याज बढ़ाकर कर दिया और इसको तुम अच्छा आदमी कहता है चल बे गंजे पकड़ अपनी बिगड़ फुटे हाथ चल निकल कर मेरे साथ चल गंजे आगे भाग रहा है देख लूंगा मेरे अबे तू क्या देखेगा तेरे जैसे तो सत्रह सौ साठ को मैं जेब में लेके घूमती हूँ निकालो दो चार बोल बोल चार बोल देख लेना कोरट में जंगली कबूतर की तरह गटर को ना बुलवाऊ तो वहाँ मैंने कहा था ना हमारा बेटा बड़ा आदमी बनेगा <laughs> मुझे कुछ नहीं चाहिए माँ तेरा अचल चाहिए तेरी गोद चाहिए सिर्फ तेरे पाओ की धूल चाहिए तेरा अपना बेटा भगवान से दुआ मांगता है तू हमेशा खुश रहे हमेशा और माँ तेरे होटल पर मुस्कुराए देखना चाहता तेरे चेहरे पर हमेशा खुशियां देखना चाहता तेरा बेटा किशन तू कितनी खुश नसीब है तेरा बेटा तुझसे कितना प्यार करता है तो हमेशा कुछ न कुछ कहना चाहती है तो जब भी तेरे बेटे की बात करती हो तो कुछ कहना चाहती है आखिर क्या कहना चाहती है कुछ नहीं लड़की कुछ नहीं गूंगी तो थी ही अब इसका दिमाग भी खराब हो गया है मुझसे भी ऐसे ही कुछ ना कुछ सवाल करती रहती है चलो ठेकराइन आपका बेटा आपका इंतजार कर रहा है मुझे बरसों की मेहनत और जिंदगी भर के अरमान को खाट मिला रही थी खबरदार जो तूने कभी फिर ऐसी जरूरत की तो समझी अनुष बुढ़िया जब भी किसी काम पर निकलता हूं रास्ते में काली बिल्ली की तरह आ जाती है माँ कहा है एट, मैं पूछता हूँ मेरी माँ कहा है माँ तुम यहाँ बैठी और मैं तुम्हें कहाँ कहाँ ढूंढ रहा हूँ अरे मेरा बेटा ए, मेरी माँ मेरी अच्छी माँ मेरी प्यारी माँ क्या बात है आज तो बहुत प्यार जता रहा माँ मैं तो तुझे हमेशा प्यार करता हूँ <laughs> करता हूँ ना हाँ माँ मुझे थोड़े रुपए दे दो कितने रुपए चाहिए पाँच लाख पाँच लाख अभी अभी तो तूने इतने रुपए लिए थे क्या करेगा इतने रुपए का वो बात ये है कमर जी नोटों का 
खेत लगा रहे हैं लाखों बोएंगे तो करोड़ों काटेंगे नया बिल्कुल शुरू किया है हाँ मैं भी माँ ए क्या कुत्ते की तरह लाल टपका रहा है ये ले तेरी हड्डी ले बेटा ये मेरी सारी जिंदगी की पूंजी है तेरे लिए ही बचाई थी अब तेरे ही हाथों में देती हूँ माँ तो फिक्र मत कर आज मैं ये नोट हाथों में लेके जा रहा हूँ कल ट्रक में भर के लाऊंगा सुनो मेरा सामान गाड़ी में रखो मुझे बम्बई जाना है अच्छा चलता हूँ तो घर से लापता है क्या हाँ बहुत ढूंढा नहीं पता नहीं चला उसका कहा चली गई जरूर अपने बेटे से मिलने बंबई चली गई होगी हाँ बच्चे खेलो हमारा पांच सौ ब्लैंड बहुत सेफ खेलती है दस हजार जानी लगता है बैंक लूट के लाया है और हम ये शनि शक्ति आवे मंगल करके जावे तू भी पैक हो जा गेम तो लौंडे वाले होती है जरा मर्द वाली गेम हो जाए पांच लाख की चाल मैं मैनेजर साहब से पांच लाख की गारंटी लेकर आता हूँ उसके बाद उसमें पत्ते बदलने जा रहा हो नहीं मैं जरा तब्दील बदलने जा रहा था सेठ साहब ये पत्ते मार रखिए आई विल बी बैक इन मिनट की गारंटी क्यों तीन एक छक्के कभी यक्के नहीं बन सकते यक्के किसे कहते हैं इस माल का असली हकदार रुपए मेरा काम में डाल दो जलवान आ गया गरीबों का दर्द यही जानता है बाबू भगवान मुझे सदा सुखी रखे सदा सुखी रखे
जा इधर आने का तो अपन से परमिट लेके आने का नहीं तो मार खा के जाने का जी ये लोग कौन थे लगता है बहुत तकलीफ में है चलिए मेरे साथ बेटी फिर तुमने ऐसी वैसी बात कर दी ये कौन है <laughs> जमाने की सताई हुई है बाबा कुछ दिनों के लिए सहारा देने ले आई हूँ जो खुद बेसहारा हो दूसरे को क्या सहारा दे सकता है मैं समझी नहीं बाबा आज से फिर आया था मकान की कुर्की लेकर चौबीस घंटे की मोहलत दी है अब तुम्हें बता मैं क्या करूं? अरे सेट की ऐसी की तैसी बाबा इस शहर में एक जंगली कबूतर आया है अगर मैं उसके पर काट दूं, तो पचास हजार क्या पांच लाख ला सकती हूं? अरे आइए सर अपना दुकान है बड़े बेवकूफ किस्म के आदमी हैं आप। आपको इतना भी नहीं मालूम कि रियासत के राजकुमार को सर नहीं और ऑनर कहा जाता समझे आप कहाँ के ही जेनेस हैं? हम रियासत चांदपुर के आखिरी चश्मे चिराग शहजादा सूरज सिंह हैं। आइए आइए देखिए हमारी महबूबा की साल गिरा है हम उसके लिए हीरो से चमकता हुआ मोतियों से धमकता हुआ प्यार से झलकता हुआ एक हार पसंद करना चाहते हैं हर यर पायर नो टाइम अरे बड़ी देखते चाहो भी अच्छा था की हार बार दिखाओ ये पच्चीस हजार पच्चीस हजार का ये पचास हजार पचास हजार का ये पचहत्तर हजार ये क्या पच्चीस पचास पचहत्तर आप लोग हीरे बेचते हैं तरकारी ये तो हम अपने गाय भैंसों के गले में डालते हैं गाय भैंसों हाँ काउज एंड बफलोज कोई कीमती हार दिखाई है कीमती अरे बरी बाबा दस लाख का बड़ा हार निकालो जल्दी करो हाँ बड़े ये लीजिए दस लाख का हार है हमें विश्वास है की हमारे मंगेतर को ये हार जरूर पसंद आएगा आपकी पसंद हमें पसंद आई तुम हाँ मैं मगर आप कौन है मैं मैं इनकी मंगेतर ये मेरे जानी जिगर मैं उनकी दिल भर इन्हीं हीरो की कदर मेरी फरेब नजर प्यार का नजराना नहीं लोगे जानी हाँ? <laughs> और ये सब क्या हो रहा है ठीक है नेकलेस पैक कर दो आई गिव यू अच्छे वही चेक नहीं हमको तो कैश मिलता ना कैश यू मीन टू कैश कैश वही कैश तो ठीक है हमारा सेक्रेटरी आएगा कल दस लाख की बोरी लाके तुम्हारे सर पे मारेगा और तुम हमारा नेकलेस पैक कर देना चलो डाल ओके 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 एक मिनट क्या है बाबा हार किधर है हार कौन सा है वही दस लाख का हार हमारे पास में इधर भी तो नहीं है अरे बड़ी साई इधर क्या देखता है ऐसे हार को तो हम हाथ तो क्या पैर भी नहीं लगाते डाले देखो बाबा बात सुनो इतना मजबूर मत करो कि हम पुलिस को टेलीफोन करें खेलो। अरे पुलिस तो क्या मिलिट्री बुलाओ चोरी नहीं की तो डर काहे का अभी बताता है पुलिस स्टेशन मैं जूलर्स दरबे राम मीना वाला ऐसी बोल रहा हूँ हमारी शॉप ऐसी दस का हार चोरी हो गया है ठीक है आप वहाँ रुकिए मैं भी आता हूँ चलो आपका नाम मिस्टर रतीला है हाँ जी आपने हमें फोन किया था हाँ फोन किया था हम इन दोनों को हार दिखाया था बातों ही बातों में हमारा दस लाख का हार गायब हो गया खबरदार खुद छुपा लिया और हमें बदनाम कर रहा है आप दोनों को मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा और आपको भी आप दोनों को ले चलिए हम थोड़ी देर में आता है अब रत्ती के बच्चे ऐसा बदला लूंगा आज तू यहाँ आरोप घिरे बेच रहा है कल तू सड़क आरोप टमाटर बेचता हुआ नजर आएगा कमर इंस्पेक्टर आई एम रेडी टमाटर मिस्टर 
इंतजाम हम रहे फिलहाल है आपने चर्च गेट पुलिस स्टेशन को फोन किया था किया था आपका हीरो का हार गायब है गायब हो गया कहाँ बोलो 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 को तो बड़ी पुलिस लेके आया बड़ी बाबा लेकिन हम तो अभी आया आप अभी आया वो फिर बड़ी उनको कौन लेके गया हमारा दस लाख का हार नकली पुलिस शाबाश मेरे नकली पुलिस इंस्पेक्टर एक हाथ उसे न किशन के हार चुराने का प्लान मैंने मेरी को बता तो दिया और मेरी ने हार पार भी कर दिया लेकिन किशन बड़ी करू चीज है वो हार हासिल करके ही रहेगा अरे तू तो बड़ी किस्मत वाला है रे अगर किशन तेरा शेर है तो अपनी मेरी भी शेर है <laughs> <laughs> <ले> तेरी बख्शीश <laughs> को आज मान गए वालों, आज आनंदा से दिवस है आहे कि नहीं अपन दोनों की तरफ से पूरे गांव को दारू या पार्टी पकट तू पढ़ गया तू भी पिएगी क्या मैं भी पीऊंगी और तू भी पिएगा हाँ अरे अरे सुन सुन
आज मेरे सीने से सीने से रे मेरे सीने से रे मेरे सीने से मर मल जीने दे जीने दे जीने जीने दे ए पटला छपोड़ी जरा इकड़े ये जरा इकड़े ये समझता था ना अबे टपुरा में घोचो इधर साले नकली पुलिस नकली दारू नकली धाबा और ये असली माल ये ले बख्शिस जाओ मजा करो ये छोटा सा घर हो उसमें तू हो और मैं तेरे कदमों में सारी दुनिया की खुशियां डाल दू और सारी जिंदगी तेरी पूजा में गुजार दू सारी जिंदगी पूजा में गुजार दू मां किशन से मिलने के लिए बंबई चली गई थी अरे ना वो तेरा खून है ना तेरी औलाद एक बात और कान खोल कर सुन ले अगर तूने किशन पर राज जाहिर करने की कोशिश की तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा समझ गई ना कैसा अंधेर है मेरी ममता का ये कैसे इम्तहान ले रहा है जब वो मुझसे बिछड़ कर जा रहा था तो मैं उसे रोक न सकी और आज उसे मिल के भी मिल न सकी मैं तो गूंगी हूं लेकिन तू तो मुझसे भी ज्यादा गूंगा है भगवान मुझसे भी ज्यादा गूंगा है मुझसे भी ज्यादा गूंगा है
जरूर तकलीफ में होगी मां एक तरह किशन आ गया मां मां हाथ कैसे जल गया बोल ना मां तू क्यों है तेरा यह हाल कैसे हो गया ये फटे पुराने कपड़े ये जला हुआ हाथ ये मुरझाई हुई आंखें लगता है लगता है तुम्हें तुम्हें बहुत दुख सह है क्या मां मजदूरी करती रही है क्या बोल ना मां जो पैसे मैं बेचता रहा वो तेरे लिए काफी थे फिर तेरा यह हाल क्यों हुआ मां क्यों हुआ मां मां तुम भी अपना क्या हाल बना रहा बोल मां तू चुप क्यों है तू मुझसे बात कर तेरे दिल में जितने दुख है जितनी आग है अपने बेटे की छोली में भर दे एक बार मुझसे बात कर मां राम ने तो अपनी मां के कहने पर चौदह साल के लिए घर छोड़ दिया मैं तो बीस साल गुजार आया हूं एक बार मां एक बार मुझसे बात कर नहीं तो मैं समझूंगा कि तू अब तक मुझसे नाराज है अगर आज तेरा बेटा चला गया ना तो सीधा मौत के अंधेरे में चला जाएगा तो उसे कभी लौट कर नहीं आएगा माँ तू तू बोलना तू बोलना तुझे क्या दुख है बोल नहीं सकती क्या नहीं तेरी आंखों में आंसू मनोज तुम्हारे जुल मोने उसकी जुबान से आराम से आधे कुत्ते और और उसकी बेजुबान का फायदा उठाकर उसे बेहलाद कर दिया नाम है मेरा कृष्ण किशन आज बीस साल गुजर गए बचपन जवानी में बदल गया मगर तुम नहीं बदले बदल तो कैसे बड़ी मां बचपन तो यही छोड़ कर गया था ना और आज आज जब लौटा बचपन जैसे मेरे दामन से चिमट गया हो और मैं फूट फूट कर वैसे ही रोया जैसे बचपन में रोया था तुम कहना क्या चाहते हो देख मेरी मां पर वही जुल्म नजर आया जो बचपन में था सब कुछ तो वही है जब जब यहां कुछ नहीं बदला तो मैं कैसे बदलता बड़ी मां क्या जुल्म हुआ उस पर अपनी मां से पूछ अगर ये कुछ बताने के काबिल होती तो आज ये दिन ही क्यों नसीब होता चाहता हूं लेकिन अपनी मां को साथ लेकर जा रहा हूं चल मां चल भगवान की दुनिया बहुत बड़ी है तू फिक्र मत कर तेरा बेटा तेरे साथ है ना चल डैडी पांच लाख मेरी मुट्ठी में है आज से आप चांदपुर की महारानी के पिता हैं महाराज हैं चांदपुर की राजकुमारी अरे चांदपुर की खुद राजकुमारी और हमारे होटल में
गुड मॉर्निंग सर जी नमस्ते मैं कहा हूँ धरिए मत धरिए मत हमें मैं हूँ इस होटल का मैनेजर कौन है और ये है डॉक्टर साहब आपका इलाज करने आए हैं धरिए मत राजकुमारी जी कौन सी जी राजकुमारी जी देखिए मैं राजकुमारी नहीं हूँ राजकुमारी जी हमें मालूम है कि आप चांदपुर की राजकुमारी हैं ये तो हमारे भाग है कि आपकी गाड़ी हमारे होटल का दरवाजा तोड़कर अंदर भाग आई तो मंडल तो नहीं मारता राजकुमारी का चक्कर क्या है उससे तो पेट साफ होता है यहाँ ख्याल साफ हो चुके हैं राजकुमारी अपनी यादाश्त खो चुकी है इसका मतलब ये हुआ कि पुलिस हम पर केस कर देगी मुझे क्या मालूम मैं डॉक्टर हूँ ये किसी वकील से पूछिए अगर तुम्हारा टेपा उतार दिया जाए और गले का पट्टा फेंक दिया जाए बिल्कुल वकील नजर और तुम्हारा चश्मा बेच दिया जाए कोर्ट का नीलाम कर सॉरी सॉरी चांदपुर की राजकुमारी चांदपुर की राजकुमारी आई है इससे एक पुराना हिसाब चुकाना है मैंने आइए आइए राजकुमारी जी मोस्ट वेलकम बाजू आ जाओ जरा भीड़ कम करिए मिस्टर काली फांसी ए काली बो ए डॉक्टर निकल रहा ए मक्खी मुश चलो बाहर निकलो छत्ता पकड़ो खंबा पकड़ो ए लंबी मैडम बाल क्या ठीक करता है थाली पकड़ के दीवार से चिट जाओ पक जाओ जरा मुस्कुराइए जरा बल खाइए अरे खबीला खराब कर दिया आइए आइए वेलकम मोस्ट वेलकम लेडीज एंड जेंटलमैन आज चांदपुर की राजकुमारी ने हमारे इस होटल का इनागोरेशन करके यानी उद्घाटन करके हमारे इस होटल की शान में चार चांद लगा दीजिए शुक्रिया यू राइड अच्छा अब हम चलते हैं नहीं हमारा शो तो देखते जाइए जी नहीं आज हमारे मंगेतर का जन्मदिन है और जब तक हम नहीं पहुंचेंगे जन्मदिन नहीं मनाएंगे हेलो तुम्हारे बगैर जन्मदिन तो क्या मरण दिन भी नहीं मनाएंगे हम तुम्हारे मंगेतर हैं जहां तुम्हारी मांग हुई उसे तर्क करने पहुंच जाएंगे उस तरफ क्या देखा खानदानी रस्म रिवाज के मुताबिक प्यार का नजारा देना तुम्हारा फर्ज है ऐसे कम या डालेंगे मैं तुम्हें ऐसा मजा चखाऊंगी की जिंदगी भर याद रखोगे जब तो हमने लिया है अब तुम हमें जिंदगी भर याद रखोगी अरे शर्माती क्यों हो प्यार किया है कोई चोरी नहीं की अगर चोरी की भी है तो हम उसे प्यार से संभाल लेंगे छोड़ दो मेरा हाथ हाथ छुड़ाने की कोशिश करोगी तो हाथों में हथकड़ी लग जाएगी एक बात याद रखो मोहब्बत का नाटक चालू रहे और माल का फैसला हो जाए मैं तुम्हें हार को भी नहीं दूंगी नहीं इनकार करती यानो तो पब्लिक के सामने पोल खोलती यानो मौका दिया नो की गलत फायदा उठा दिया नो सोचती यानो माल देती यानो नहीं तुम मार खिलाती यानो नहीं देती यानो ये कौन सी भाषा है ये हमारे दरबार की खास हिसाब किताब की भाषा है जो आप माता तू राजकुमारी हमने तो सीना छेड़ दिल दिया था तुम्हें और तुम लाई भी हो तो चमड़े का दिल फिर जमाने का रंग बदल गया है इसी से काम चलाने के लाभ दे दो अरे दे भी नहीं अरे हम कहते दे दो अरे
प्यार का वादा फिफ्टी 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 क्या है दादा फिफ्टी 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 प्यार का वादा फिफ्टी 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 मुझे मत मारो मैंने चोरी नहीं किया मेरी बात तो सुनो मेरी बात तो सुनो वो हमारा बेटी तुम्हारा रुपए का बंदोबस्त करने गया मगर अभी तक नहीं आया फिर भी वो आएगा अरे बैठी बैठी कुछ नहीं चलेगी कितने दिनों से अरे गन खजूर है सामान उठाकर बाहर बैठो दया तो भगवान के घर में भी नहीं है आज तो तेरा भगवान भी तुझे नहीं बचा सकता बुला ले अपने भगवान को शैतान के मुंह में भगवान का नाम तुमने मुंह की जिंदगी बर्बाद की आज तू अपनी जिंदगी की चीज मांगे रहा कमी में माल कहां ले जा रहा तो कौन है ना तीन साल पहले तेरे स्कूल आया था भूल गया अपने बाप को क्या शबाश पहलवान तेरे चमचों के हाथों में छुरी है और मेरे हाथों में गड्डी हरी हरी है इसके बाद से छुरी की दाल को खत्म कर सकता हूँ सोच ले अगर चाहिए तो रोक लेंगे तो और नोट चाहिए तो इस घर के कागजात दे दीजिए ब्याज भी लेते जाइए देख कुछ और चाहिए नहीं नहीं अब तो उधार भी चुका होगा और मार खाने की हिम्मत भी नहीं काइंडली पीना हमारे कुछ तो तो दे दीजिए तो काइंडली दफा हो जाओ कल उठने का मौका दो गुरु गुरु चक्कर कौन हो तुम एक पुराना कर्जदार हूं जो अपना कर्ज चुकाने आया था जब मेरी बेटी पूछेगी क्या जवाब दूंगा कह दीजिएगा फिफ्टी फिफ्टी आया था
<laughs> अगर आपने ऐसा किया तो सबसे बड़े बेवकूफ कहलाओगे अब एक गोचू अगर इस नकली राजकुमारी का सौदा करने जाओगे ना तो बेभाव के जूते खाओगे जूते खाएंगे? सर पे एक बाल नहीं रहेगा और सारे दांत टूट जाएंगे दांत टूट जाएंगे? यकीन नहीं आता तो मेरे साथ किसी पुलिस स्टेशन चलो अपन के साथ आप भी अंदर हो जाएंगे हम भी अंदर हो जाएंगे हो जाएंगे हाँ कोलीवाड़ा झोपड़पट्टी में अपना घर है कोलीवाड़ा झोपड़पट्टी वहाँ अपन का बाप रहता है अगर आप उसको जाकर कहेंगे ना तो वो भी आपको 420 जूते लगाएंगे चार सौ बीस जूते लगवाएंगे इसका मतलब ये हुआ कि हमें दस लाख रूपए नहीं मिल पाएंगे हम देंगे दस लाख रूपए राजकुमारी की जिंदगी से ज्यादा कीमती नहीं ट्रस्टी साहेबान खजाने से दस लाख रुपए निकाल के दीवान साहब को दे दीजिए एक मिनट रानी माँ आपने कैसे विश्वास कर लिया कि ये लड़की राजकुमारी है दीवान जी बीस साल पहले ये तिवारी राजकुमारी को लेकर फरार हो गया था आप भूल गए और आज वो उसकी जिंदगी की कीमत मांग रहा है दीवान जी इसके पीछे उसने एक रहन का नोट भी लिख भेजा है मुझे मेरी बेटी चाहिए बीस साल पुरानी कहानी आज फिर सरदार अभी भी जिंदा है महाराज इस बच्चे के लेकर यहाँ से भाग जो तिवारी शमशेर सिंह से मैंने पटू छुपना बेकार है महाराज बाहर तशीफ ले आइए आपके खून के ये खतरे आपसे गद्दारी करते हुए आपका पता बता रहे हैं बाहर तशीफ ले आइए करीमा ये सब उस गद्दार तिवारी की हरकत है तिवारी जी वही राजकुमारी को भी लेकर फरार हो गया मेरी बेटी तिवारी जी मुझे मेरी बेटी चाहिए मेरी बेटी चाहिए आप फिक्र मत कीजिए रानी माँ तिवारी दुनिया के किसी भी कोने में होगा मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा बीस साल पहले जो काम मधुरा छोड़ा था वो आज पूरा करूंगा तिवारी ने राजकुमारी की जिंदगी की कीमत मांगी है दस लाख दोनों को मौत के घाट उतार दिया वर्षवा बीच रात दस बजे अरे ये तो मेनका तिजूर आ गया ये वो छोकरी तो अपने को सेंडी लगाता था आजा आजा पठान आजा रुपेश जरा चारों तरफ नजर रखना मैं अपने इस पुराने दुश्मन से निपट के आता हूं ओके योर बैग वन टू गुड वर्ड मर जाना निकालिए दस लाख रूपए और ले जाइए इसको जल्दी करो नी आप इनका पास टाइम नहीं है हम लोग बहुत बिजी है दस लाख तिवारी कौन है कौन तिवारी ये तिवारी कौन है ये तिवारी तिवारी बीमारी हमको नहीं मालूम पहले बोलो राजकुमारी अभी बोलता तिवारी क्या बीमारी सीधा सा पैसा निकाल ली चलो भूकट करो भूकट का ही वो करता है कौन रोका अरे राजकुमारी ये कौन सी बीमारी बुलू टाई नंबर फोर थ्री नाइन तिवारी जी रास्ता उधर नहीं इधर है इधर आओ चांदपुर के वफादार कुत्ते पहचाना मुझको तुम जैसे आस्तीन के सांप को कौन भूल सकता है और इस सांप का जहर कितना खतरनाक है तुझे मालूम है खानदानों को उजाड़ देता है रियासतों को बर्बाद कर देता है अगर तुझे अपनी जिंदगी प्यारी है तो बता राजकुमारी कहा है बोल। 
मैं नहीं बताऊंगा मर जाऊंगा लेकिन मैं नहीं बताऊंगा शमशेर सिंह को इनकार करने वाला अपने मौत के परवाने पे खुद ही दस्तखत कर दिया करता है अगर जिंदगी प्यारी है तो बोल ये आखिरी मौका देता हूं तो सुनो शमशेर सिंह उस रोज जब मैं राजकुमारी को लेकर भाग रहा था और तुम्हारे लोग मेरा पीछा कर रहे हैं मैं उसे बचा नहीं सकता उसे बचा नहीं सका मतलब ये राजकुमारी नकली असली राजकुमारी सत्रह साल पहले मर चुकी हाँ अगर राजकुमारी जिंदा होती तो स्वर्गीय महाराज की चरणों की कसम मैं अपनी जान पर खेल जाता और उसे उसका हक दिला देता गद्दी पर बिठा देता और तुझे फांसी के तख्ते पर चढ़ा देता पहले मैं इन्हें फांसी के तख्ते पर लटका दू फिर तुमसे भी निपट लूंगा तो कितने चाहिए तुम लोगों को दस दस लाख रुपए दस लाख रुपए नहीं दस लाख जूते दीजिए आदेश को दीजिए आदेश मुझको दीजिए मेरे को क्या बात है मैं तो उसका घनश्याम देखा पहले मर गया था देखता नहीं देखता कि डरे माता की डरे एक खंबा है खंबा हेलो मिस्टर खंबा मेरे पार्टो पर आप देंगा हमने कुछ नहीं सुना आप राजा मारिए मारिए चुआ मारिए बीड़ी मारिए मगर हमको मत मारिए भगवान भी तेरे को नहीं छोड़ेगा खारूस ये क्या है लड़की का है यहाँ करोड़ों का मामला हो मैं इतनी जल्दी छोड़कर नहीं जाऊंगी तुम शायद राजकुमारी बनने का ख्वाब देख रही थी इसलिए नहीं भागी लेकिन तुम्हें नहीं मालूम कि तुम्हारा ये ख्वाब तुम्हें मौत के दरवाजे तक पहुंचा चुका है तख्त और ताज हासिल करने के लिए जिंदगी और मौत की बाजी तो लगानी ही पड़ती है मौत की बाजी नहीं बल्कि तुम्हें मौत को गले लगाना पड़ेगा मैं तुम्हारा वो भयानक अंजाम करूँगा की तुम्हें कभी सोचा भी नहीं होगा मेरा भयानक अंजाम करके तुम्हें क्या मिलेगा अगर अक्लमंद हो तो ऐसा कुछ करो जिससे तुम्हारा भी फायदा हो और मेरा भी और इस खिलौने को अंदर रख लो यो ब्लडी एक बात सुनिए बात तो सुनिए मेरे दिमाग में बात आई है इस लड़की को मार कर हमें कुछ नहीं मिलेगा कोई ऐसी चाल चलिए जो लड़की जिंदा रहकर हमारी मुट्ठी में रहे और चांदपुर का खजाना हमारे कब्जे में तुम्हारा दिमाग खराब हो गया फोटो के जरिए रानी माँ इस लड़की को राजकुमारी मान चुकी है अगर कोई दूसरी लड़की ले जाओगे तो कोई नहीं मानेगा इसे सौदा कर लो और चांदपुर की गद्दी पर बिठा दो गद्दी अपने आप हमारे कब्जे में आ जाएगी <laughs> तुमने जिंदगी में पहली बार अकलमंदी की बात की है गधे हाजिर हो आपने कभी पहले मौका ही नहीं दिया <laughs> लड़के तुमने जो राजकुमारी बनने का ढूंढ किया है उसे जारी रखो मैं तुम्हें चांदपुर की गद्दी पर बिठाऊंगा और जिस दिन तुम्हारी ताजपोशी होगी उस दिन तुम खजाने की चाबियां मेरी हथेली पर रख दूंगी चाबियां क्या ताला भी रख दूंगी लेकिन मुझे क्या मिलेगा इसके बदले में तुम्हें दस लाख दूंगा मंजूर है नहीं बीस लाख मंजूर है मंजूर है से तुझे सीने से लगाने के लिए मैं तड़प रही हूँ 
साल से न जाने तुम्हें कितने कष्ट उठाए होंगे अब बाली हमारे हाथ में है इसी बात पे
आसमान की तरफ देखोगे तो सर काट दिया जाएगा मोहब्बत वाले दिल से जीते हैं सर की परवाह कौन करता है हम तुम्हें इस गुस्ताखी की ऐसी सजा दे सकते हैं कि तुम जिंदगी भर याद रखोगे अरे मैं जिंदगी में इतनी सजाएं झेल चुका हूँ कि आप सजाएं मुझको याद रखती हैं मैं सजा को नहीं हम तुम्हें आखिरी मौका देते हैं यहाँ से फौरन चले जाओ जाने के लिए तो आया हूँ मगर अकेले नहीं तुम्हें साथ लेकर जाऊंगा गिरफ्तार कर लो इसे
तुमसे तू नाराज है खूब ये अंदाज है हमसे तू नाराज है खूब ये अंदाज है नाचो नहीं तो ए टप्पू लोग नाचो हट जा मेरी बहू को मेरे जीते जी तू यहाँ से नहीं ले जा सकता तुझे मेरी लाश पर से गुजरना होगा रिद मत कर बड़ी माँ मैं जिंदगी भर तेरी हर आज्ञा का पालन करता आया इस वक्त मेरे रास्ते से हट जा आज तू मेरे घर की इज्जत छीन कर ले जा रहा है अगर वाकई तेरे रगो में राजपूत का खून है तो तुझे तेरी माँ के दूध की कदम छोड़ दे इसे आज आज अगर दुनिया इधर की उधर हो जाती तो मैं अपनी जिद पूरी करके छोड़ता बड़ी माँ लेकिन तुम्हें तूने मुझे मेरी माँ के दूध की कसम दी है ना बोले हमें राजकुमारी से मिलना है 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 राजकुमारी अब बताओ क्या है राजकुमारी बीस साल से आपकी रियासत की जनता जरूर की आग में जल रही है किसान मेहनत करता है और भूख की जगह कौन खाता है कभी अपने आंसू से प्यास बुझाता है और कभी कभी अपने खून से प्यास बुझाता है ये रियासत के कीड़े महल में कैसे घुसाए ये गरीब लोग कुछ फरियाद लेकर आए हैं नकली राजकुमारी असली फरियाद नहीं सुना करती है। लेकिन ये मुझे इनसे कहो बाहर जाने के लिए यहाँ से कुछ कहना चाहते हैं। इनको कहो बाहर जाने के लिए वरना मेरे एक इशारे आरोप इन्हें दुनिया ऐसी बाहर निकाल दिया जाएगा नमूना दिखाऊ नहीं नहीं ऐसा मत कीजिए प्लीज आप सब चले जाइए यहाँ से मैं मैं कुछ सुना नहीं चाहती मंगल सिंह ये बेचारे फरियाद लेकर आए थे आज जरा जरा इनकी ठीक से फरियाद सुन लेना करती हूँ हमसे तू नाराज है भरी सवार से उठा ले जाता मगर नहीं ठाकुर आयन का वचन उसने निभाया और तुझे वहीं छोड़कर चला गया मेरी वो तुझे सचमुच प्यार करता है ले चलो 
मुझे यहाँ से बहुत दूर ले चलो राजकुमारी जी ये महल वालों ने छोपड़ों के दरवाजे कब से खटखटाने शुरू कर दिया से दिल को तुम्हारे मोहब्बत की सच्चाई का यकीन हो चुका है अच्छा अचानक नफरत मोहब्बत में कैसे बदल गई मेरा विश्वास करो किशन इन महलों में मेरा तंग घूटता है गरीब तो कांटों के बिस्तर पर जी लेता है और तुम्हारा महलों में दम घुटता है तुम्हें ले जाता मगर अब नहीं जानती हो बड़ी मां को मैंने अपने मां के दूध की कसम दी और वो कसम मैं तोड़ नहीं सकता वो वचन तुमने रियासत की असली राजकुमारी के लिए दिया है जो मर चुकी है लेकिन मैं मैं नकली हूँ किशन मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ मुझे एक नोरे की तरह लाकर यहाँ कैद कर दिया गया है जिस पर शमशेर सिंह अपनी चाले चल रहा है मुझे यहाँ से ले चलो किशन मुझे यहाँ से ले चलो मुझे यहाँ से कहीं दूर ले चलो आप माँ तू इसे जानती हूँ देखते क्या हो जिन लोगों ने लगाम नहीं दिया उनके घरों को जाकर लूट लो और जाकर काल कोठे में बंद कर दो गरीबों को खाने को एक दाना भी नहीं छोड़ते ऊपर से लगाम भी मांगते हो ये लगाम नहीं जिसकी पोटिया है नौ कर खा डालो अल्लाह छोड़ दो मेरे बापू को क्यों हम गरीबों पर जुन जाते हो खामोश लड़की यहाँ शमशेर सिंह की हुकूमत चलती है जो उसके हुक्म को नहीं मानता उसकी जिंदगी मौत में बदल दी जाती है हमारी हाय लगेगी तो न तुम रहोगे न शमशेर सिंह रहेगा और न उसकी हुकूमत रहेगी छोड़ दे मुझे शमशेर सिंह की मुझे आह या अल्लाह छोड़ दे जालिम छोड़ दे मुझे के जब से दर्द उसके आजाब से दर्द अरे ओ बेशरम यही है तुम्हारी हुकूमत क्या यही सिखाती है और तुम इज्जत लूटना कमी ने छोड़ दे मुझे छोड़ दे देखते क्या है अरे ये मेरी इज्जत नहीं लुट रही तुम्हारी माँ तुम्हारी बहन तुम्हारी बेटी की आप भी लुट रही है कुछ तो गैरत करो कुछ तो शर्म करो छोड़ दे कमी ने खुदा तुझे गारत करे मेरे अल्लाह मेरे करीब मुझे बचा मेरी मदद कर मेरी मदद कर जब जब द्रौपदी की इज्जत को खतरा हुआ इस धरती पर कृष्ण ने जन्म लिया बहुत हो चुका है जुल्म बंद करो ये वैश्य बंद यहाँ सिर्फ शमशेर सिंह का हुक्म चलता है शमशेर की जैसी की तैसी
शादी दो कौड़ी की राह चलती कारण तेरी मजाल के मेरे काम में रुकावट पैदा करे वो लोग इतने जुल्म कर रहे थे कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ मैंने इस रियासत में जुल्म की बुनियाद पर हुकूमत की है इंसाफ के कागज पर सियाही की जगह खून इस्तेमाल किया है यही मेरा अंग है तो मुझे दूर रखो इन माहौल से मुझसे गरीबों की हालत नहीं देखी जाती उनकी चीखे नहीं सुनी जाती कल तक बर्दाश्त कर लो फिर ये चीखे तुम्हें सुनाई नहीं देंगी मतलब आओ मेरे साथ कल तुम्हारी ताजपोशी है ताजपोशी हाँ रानी माँ के कहने से सरकार ने तुम्हें राजकुमारी मान लिया है और देखो देखो इस तरह ये क्या है ये ये उस खजाने की चाबी है जिसकी मैं बीस साल से दिन रात पूजा करता आया हूँ पागलों की तरह तपस्या की है मैंने इस खजाने की मगर ये खजाना कभी मेरे हाथ नहीं आया क्योंकि इसकी चाबी सरकार ने ट्रस्टियों के हाथ में दे रखी है कल तुम्हारी ताजपोशी के बाद इसकी चाबियां तुम्हारे हाथ में आ जाएंगी तुम वो सारी चाबियां मेरे हवाले कर देना फिर फिर ये खजाना मेरा हो जाएगा शमशेर सिंह की जिंदगी का अरमान पूरा हो जाएगा उसकी तपस्या पूरी हो जाएगी ये हुकूमत उसकी हो जाएगी रानी में उसकी गुलाम हो जाएगी ए, क्या हुआ मुझे कुछ डर सा महसूस हो रहा है मेरे पैर डगूंगा रहे मुझसे मुझसे ये काम नहीं होगा क्या कल ताज कोशी और तुम कहते हो तुमसे ये काम नहीं होगा तो मैं ये काम करना होगा जैसे मैंने कहा बिल्कुल वैसे ही करना होगा एक बात याद रखो अगर कल ताज पोशी के दिन तुमने कोई चाल चलने की कोशिश की या लोगों को मेरे खिलाफ बहकाया तो मेरे आदमी तुम्हें वही गोलियों से छिलनी कर देंगे समझे जाओ पसीना पहुंचो और आराम करो लगता है लड़की झिझक रही है कल तुम तैयार रहना अगर इसने ताजपोश में जरा भी गड़बड़ की तो मैं यहां से रुमाल निकालकर तुम्हें इशारा करूंगा और जैसे ही मैं रुमाल गिराऊंगा तुम उसे मैं खत्म कर देना ताजपोशी होगी और जरूर होगी क्या तुम जानते हो शमशेर सिंह क्या चाहता है अच्छी तरह जानता हूँ लेकिन देखो तो सही कल तुम्हारे शमशेर सिंह के झंडे को अगर मैंने धोती ना बना दी तो मेरा नाम भी किशन नहीं जानपुर के वासियों आज का दिन इस रियासत की तारीख में सुनहरी हरफों से लिखा जाएगा आज वो मुबारक दिन आ गया है जिसका हमें 20 साल से इंतजार था यह रियासत तो थी मगर इसकी गद्दी पर बैठकर इंसाफ करने वाला नहीं था वो इंसाफ करने वाली आ गई है राजकुमारी रत्ना और अब उनकी ताजपोशी होगी ये रही खजाने की चाबी आज से ये आपकी अमानत है बधाई हो चाबियां इतनी वजनी है तो खजाने का कितना वजन होगा उसकी आप फिक्र मत कीजिए राजकुमारी साहबा उस वजन को उठाने के लिए खादिम हाजिर है सुना है इस रियासत के तमाम आदमियों का लगान बाकी है जी हाँ राजकुमारी साहबा कई कई बरसों का लगान बाकी नमक हरामों पर ये कोड़े खाते हैं मगर लगान नहीं देते हैं सबका लगान माफ कर दिया जाए जी, जी हाँ सबका पिछला लगान माफ कर दिया जाए और आइंदा किसी से लगान वसूल न किया जाए क्या देख रहे हो दीवान जी ऐलान करो राजकुमारी अपने होश आवास में रहते हुए इस बात का ऐलान करती है कि सब का लगान माफ किया जाता है और आज के बाद किसी से कोई लगान वसूल नहीं किया जाएगा और जिनकी जमीनें जब्त की गई हैं, वो वापस कर दी जाए और जिनकी जमीनें जब्त की गई हैं, उनको उनकी जमीनें वापस की जाएंगी ये मैं क्या सुन रहा हूँ इस रियासत में उन लोगों को क्या सजा दी जाती है जो अपनी वर्दी का नाजायज फायदा उठाते हैं उन्हें कोड़े मार मार कर कैद खानों में बंद कर दिया जाता है तो ले जाओ इन्हें और थोड़े मार मार कर कैद खाने में बंद कर दो ये लोग तो ये जालिम है इन्होंने गरीब जनता पर जुल्म किए हैं हरनाम सिंह ले जाओ इन दोनों को और कोड़े मारते मारते कैद खानों में बंद कर दो 
शमशेर सिंह की हड्डियाँ फौलाद की बनी है वो कभी बूढ़ा नहीं हो सकता रखे रखे तो असली फौलाद पर भी जंग लग जाता है दीवान जी हड्डियों पर ज्यादा भरोसा मत कीजिए टूट जाएंगी तो चलने फिरने के काबिल नहीं रहेंगे अब झंडी हिला रहा है गाड़ी तो छूट गई देखिए अब आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है इस सर्दी के मौसम में आपको पसीना क्यों आ रहा है अरे उसका तो पसीना छूट गया है इसका न जाने क्या क्या छूट गया है जाइए आराम कीजिए आज से आपकी छुट्टी इसकी तो छुट्टी हो गई रे अब तेरा क्या होगा साबा अपना झंडा तो लेते जाइए ये बुद्धो डेटा क्या है झंडा ले जा ले जा अब तक तो पसीना पहुंचने की जरूरत पड़ी थी आगे न जाने क्या क्या पहुंचने की जरूरत पड़ेगी ले जा ले जा तू उधर देख ट्रस्टी साहब जी राजकुमारी नहीं ये बोझ संभालने के काबिल नहीं हूँ ये अमानत मैं आपके हवाले करती हूँ लेकिन राजकुमारी जी जी हाँ मैं राजकुमारी नहीं हूँ मैं एक चोर हूँ दौलत के लालच में मैंने तुम्हारी बेटी होने का ढूंढ किया तुम्हें धोखा देकर तुम्हारी दौलत लूटने आई थी लेकिन तुम्हारी ममता और तुम्हारे प्यार ने मेरे हाथ पाँव पर बेड़िया डाल दी मैं आज तुमसे बहुत दूर जा रही हूँ माँ हो सके हो सके तो मुझे माफ कर देना करने आए हो अपनी राजकुमारी की तबीयत पूछने आया हूं रियासत का बोझ उठाने के बाद नियत की तरह तबीयत भी खराब तो नहीं हो गई है <laughs> ये किसी की जेब का बटवा नहीं रियासत का हथौड़ा है बहुत वजनी है चलाओगी ना तो कलाई में मोच आ जाएगी बदतमीज छोड़ मेरा हाथ तुमने अभी शमशेर को पहचाना नहीं उसने बड़े बड़े राजे महाराजाओं के पत्ते साफ कर दिए और तू कल की लवड़ियों मेरा पत्ता साफ करने आई है इस रियासत के लिए मैंने जिंदगी की बाजी लगाई है जिंदगी छोड़ दूंगा मगर रियासत का पीछा नहीं छोड़ूंगा
मैं मैं हूँ शमशेर सिंह तेरे कुत्तों को तो खत्म कर दिया अब तेरी बारी है हराम जली सब तक क्या हमला करती है हिम्मत तो सामने आ। हर गरीब की पीठ पर लगे हैं मैं उस एक एक कोड़े का तुझे मत चखाऊंगी बीस साल से ये गरीब दर्द से तैयार रहे हैं आज तू भी खुद मजा चखा देखे उठ कमी ने चल चलाकी मत कर सीधा चल बेटी कुछ नहीं बीस साल से शमशेर सिंह अपनी हैसियत भूला हुआ था हम वही उसे याद दिला रहे थे ले जाओ इसे और डाल दो कार कोठरी में नहीं नहीं राजकुमारी जी नहीं नहीं रहम कीजिए रहम कीजिए रहम बड़ा पुराना वफादार है अगर इस बदतमी से कोई गलती हो गई है तो गुलाम उसके लिए माफी चाहता है एक बार माफ कर दीजिए तो जिंदगी भर कभी सर नहीं उठाएगा और फिर कभी सर उठाए तो इसका सर कलम कर दीजिएगा शमशेर सिंह का धूल का फूल तुम्हें फूलों का बहुत शौक है ना यहाँ के बाग बहुत सूख रहे हैं कल से इन बाग में तुम मालिक का काम करोगे समझे फूल के लिए है गुलशन गुलशन बाबा बाबा तुम हाँ। तुम यहाँ कैसे तुमने तो बुलाया मुझे मैंने हाँ। नहीं तो बाबा यहाँ से तो जल्दी चले जाओ मैंने सारा खेल खत्म हो जाएगा बहुत खूब बहुत खूब तो तुम यहाँ खेल खेलने आई थी हैं? इस रियासत की सारी दौलत समेट कर अपने इस लंगड़े बाप के साथ भाग जाना चाहती थी तुम चोर है मैं चोर थी चोरी करने आई थी मगर आपके प्यार ने और यहाँ के गरीबों की हालत ने मेरे इरादे को बदल दिया आपकी कसम रानी माँ रानी माँ तू हद्दार है तूने मेरी ममता का मजाक उड़ाया है की मान मर्यादा को धोखा दिया है रानी ले जाओ उसे मेरी नजरों के सामने से ले जाएंगे रानी माँ इसे तो पूरी जनता के सामने लेके जाएंगे इसका वो अंजाम करेंगे एक बार मौत की रूह कहाँ पटेगी कीजिए मेरी बच्ची पर रहम कीजिए वो मेरी जिंदगी का सहारा है रानी माँ मेरी बच्ची पर खाइए नहीं इसने माँ का दिल दुखा है इसने रियासत की गद्दी का मजा पोड़ा है इसे इसकी सजा मिलनी ही चाहिए नहीं रानी माँ वो नादान है वो बोली है उसे माफ कर दीजिए उसे माफ कर दीजिए जिसे राजा साहब ने मोतियों में पिरो के राजकुमारी के गले में डाला था सच सच बताओ वरना इसका अंजाम बहुत बड़ा होगा बताओ बताओ 
बताता हूँ बताता हूँ रानी मां रानी मां ये मेरी बच्ची नहीं है बीस साल पहले नदी के किनारे मुझे इतनी बड़ी नींद थी उसके गले में यही मोतियों वाला लापता था अगर कोई अपनी जगह से हिला या किसी ने भी एक लोग जबान से निकाला तो उसको उसके पूरे खानदान के साथ जिंदा जला दिया जाएगा कितने खानदान जलाएगा कितनी जुबानों को बंद करेगा तू भी है मैं भी हूं अब मिलकर देखेंगे तमाशा गिरफ्तार कर लो से आता हूं लप्पू जाने के लिए उसकी जिंदगी से हटने के लिए क्या कीमत लोगे ये लो खजाने की चाबी खोल लो खजाना जितना चाहे दौलत ले लो मगर छोड़ दो राजकुमारी का पीछा जाओ रानी मां प्यार में लोग महलों को छोड़ देते हैं तक तो ताज को टुकड़ा देते हैं प्यार में लोग कुर्बानी देते प्यार का सौदा नहीं करते रानी माँ मुबारक हो मुबारक हो आप और आपकी इस दौलत को अब राजकुमारी की सगाई कुमार के साथ होगी
मुझे इन जंजीरों में जकर कर अब जिंदा दफन कर दीजिए मुझे आपकी हर सजा मंजूर है लेकिन माँ मेरे किशन को मेरे प्यार को सजा मत दीजिए उसे रिहा कर दीजिए मैं अपने प्यार की भीख मांगती हूँ माँ चुप रहो उसने झोपड़ों में रहकर महलों की तरफ निगाहें उठाई है उसकी निगाहें छीन ली जाएगी नहीं नहीं रानी माँ ताकि दोबारा कोई इस तरफ निगाहें उठा के देखने की कोशिश ना कर सके समझे ले जाओ इसे रानी माँ मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ उसे छोड़ दीजिए उसका कोई कसूर नहीं रानी माँ उसे छोड़ दीजिए रानी माँ ये वही आंखें है ना जिन्होंने मेरी मंगेतर पर बुरी नजर डाली थी राम साधे आज तक तू मेरी ममता को डसता रहा आज मैं तुझे अपने हाथों से मारूंगी जान बचाने के लिए इतना बड़ा झूठ मत बोल शांति मत बोल नहीं नहीं झगड़ा साहबा मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ पिछले बीस वर्षो ऐसी आप उसे यही पूछा करती थी कि तुम क्या कहना चाहती हो मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाहती थी कि किशन आपका बेटा नहीं 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 माँ नहीं माँ ऐसा मत बोल ऐसा मत बोल तेरे मुँह ऐसी बेटा लाश सुनने के लिए मैं तो जिंदगी भर तरसता रहा आज तुझे आवाज वापिस मिली और तुमने कह दिया की मैं तेरा बेटा नहीं हूँ ऐसा मत बोल माँ ऐसा मत बोल मेरे जिसम के टुकड़े हो जाने दे लेकिन ऐसा मत बोल एक माँ और बेटे के पवित्र रिश्ते को ना तोड़ माँ भगवान के लिए आज तूने बोल दिया आइंदा मत बोलना कि मैं तेरा बेटा नहीं हूँ नहीं बेटा नहीं मैंने तुझे हमेशा अपना बेटा ही समझा है ऐसा बेटा जिसे मैंने जन्म तो नहीं दिया लेकिन मैंने सब कुछ पा लिया और जिसे मैंने जन्म दिया है वो मेरा कुछ भी नहीं बन सका राम 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 शर्म नहीं आती तुझे अपने बेटे की जान बचाने के लिए तुझे क्राइम से झूठ बोल रही है जिनका नमक हमने जिंदगी भर खाया नहीं नहीं ठगरा साहब मैं सच कह रही हूँ तू झूठ बोल रही है बता सच क्या बता सच क्या है बोल तुझे तेरी आवाज तो मिल गई है लेकिन मैं तेरी जान ले लूंगा मेरी माँ को बच्चे किसने बदले थे बोल कुमार किसी नौकर का बेटा नहीं हो सकता चाबी लाओ चाबी मेरे पास नहीं है मैं कहता हूं चाबी लाओ रुक जा तू यहां से नहीं जाएगा बढ़िया मैं गोली मार दूंगा मैं राजाओं की तरफ जिया हूं और राजाओं की तरफ जीऊंगा चलो अपनी माँ पर गोली बेटा तूने मुझे क्यों बचाया क्यों बचाया बेटा मुझे क्यों बचाया मुझे मर जाने दिया होता मुझे मर जाने दिया
ये ये कितना कितना कहाँ कितना कहाँ है हाँ उधर ये ए कुमार कितना कहाँ है मैं कहता हूँ कितना कहाँ है बता दो कितना कहाँ है मैं वो इंसान हूँ जिसकी हाथों की रेखाओं में तुम्हारी मौत लिखी है अगर अपनी महबूबा की जान प्यारी है तो बाहर आओ अब बताओ बेटा किसकी मौत किसके हाथों लिखी है ये तो वक्त ही बताएगा किसकी मौत किसके हाथों में क्या हुआ छूट गए ना शक के चेक छे खत्म अब टप्पू भगवान का नाम ले और कीर्तन के लिए हो जा तैयार मैं चाहूं तो आज तेरी जान ले सकता हूं मगर तू उस मां का बेटा है जिस मां की मैं जिंदगी भर पूजा करता रहा इस रियासत की सेवा की और आज इस खजाने को लूटने तुम्हारा ये मेरा है ये मेरा है ये सब मेरा है ये मेरा है इसे कोई नहीं छीन सकता छोड़ दूंगा मगर तुम्हें नहीं छोड़ूंगा